Universidad de Valladolid tiene el privilegio de conocer la persona y la labor de Alfonso Álvarez Volado, nacido en 1928 en Valladolid, que ingresó en 1944 en los jesuitas y que en el 58 fue ordenado sacerdote. Una vida intensa dedicada a la compañía de Jesús. Muy buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes. Se dice pronto, pero lleva ya 68 años como jesuita. En todo este tiempo, ¿qué es lo que le ha dado, qué le ha aportado a la Compañía de Jesús? Es difícil de decir, eh, pero yo lo primero que diría es eh, la interiorización de, de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Es una experiencia espiritual eh, muy fuerte y muy sistemática y que he de reconocer, no lo digo ahora porque quede bien, sino porque realmente lo he experimentado a través de mi vida, así desde que hice los primeros ejercicios de mes en Salamanca. Eh, es una vivencia profunda eh, que me ha valido pues, a través de mi vida, que ha sido bastante extensa. ¿Y usted qué es lo que les ha ofrecido, tanto a la compañía como al resto de sus compañeros jesuitas? Bueno, pues... La compañía, supuesto que me destinó, digamos, muy pronto a la vida intelectual, ¿eh? Eh, es decir, ha sido una vida de estudios y de, de profesorado universitario hasta que me jubilé, pues lo que le he ofrecido es, bueno, en los campos, de, campos muy variados, teología, filosofía y sociología. Esto ha sido mi ocupación desde que empecé a ser profesor en la Universidad de Barcelona, el año eh, a ver, 55, hasta que acabé de ser profesor y me hicieron un, un homenaje en la Universidad Pontificia de Comillas, precisamente el año 2000. ¿Eh? Bueno, pues la dedicación a la vida intelectual, que es eh, muy rica y que tiene muchas posibilidades apostólicas, de, de tipo muy variado. ¿Eh? Desde el trato con los intelectuales, creyentes y no creyentes, eh, yo prácticamente soy ya de la época en que la Iglesia tuvo un interés grande en que los cristianos tratáramos de una manera fraternal con los no creyentes e incluso con los ateos, y fui en este sentido el primer director de un instituto que se creó para el conocimiento y el, trata, el tratamiento de la, del ateísmo y del agnosticismo en Madrid. Bueno, pues eso es lo primero que he ofrecido a la compañía. Eh, el cumplimiento de mi tarea intelectual hasta el final. Yo puedo, puedo decir que hasta ahora, todavía, todavía ahora, en la medida en que puedo, pues sigo trabajando intelectualmente. Además, creo que es un campo, y, y don Ricardo lo ha, lo, ha, lo ha recordado varias veces, el campo intelectual, eh, la fe no le puede abandonar, tiene que tener una presencia, y una presencia muy dinámica. Y ese ha sido mi trabajo en la compañía. De la compañía, pues yo he recibido, además de la espiritualidad propia de la compañía, hombre, estudios humanísticos que han perdido en el conjunto de la cultura mucho campo y, sin embargo, yo sigo creyendo que son muy importantes. De hecho, en las naciones europeas eh, con más cultura intelectual se siguen cultivando mucho, Austria, Alemania, etc. Bueno, pues en Salamanca estudié eh, dos años de latín, de griego, de aprender a hablar, esto me parece muy importante. En Salamanca se nos enseñaba mucho a, a que supiéramos hablar, y en todos los tonos, quiero decir, desde la repentización, y que, que tuvieras que hablar de repente sobre un tema que no habías preparado, hasta muy poco tiempo de preparación y tener que hablar, y ya el, el discurso, o la conferencia, o, o la predicación, que suponía una preparación anterior. Eso se cuidaba mucho. Y yo he notado después en la vida que eso se nos nota, digamos, a los, a los jesuitas, es decir, que se nos ha formado para hablar, porque es muy importante la, la palabra. ¿no? Bien. Después, el, el haber hecho filosofía en dos modalidades. Primero, filosofía de la eclesiástica, es decir, en una facultad eclesiástica de filosofía, y después la, en la universidad civil, volví a hacerla, Inmediatamente comencé a ser profesor de la Universidad Civil en Barcelona, pero eso también bendecido por la compañía. Es decir, la universidad me lo ofreció, pero me podían haber dicho mis superiores que tenía otras cosas a hacer y, sin embargo, me dejaron, creo que fue unos 13 años, profesor de Historia de la Filosofía Moderna en la Universidad de Barcelona. 
hasta que trasladaron a la Universidad de Comillas, Pontificia, la de los jesuitas, de Comillas a Madrid. Y entonces ese año me pidieron a mí que saliera de Barcelona y viniera a Madrid. Y entonces he sido profesor primero de filosofía y a los pocos años de teología en la Universidad de Comillas, hasta, como digo, hasta la jubilación. En el año 98 ya vine a Valladolid, eh, en gran parte porque quería trabajar sin tener que dar clases todos los años las mismas y que, y que por lo tanto, para, para progresar intelectualmente no ayuda mucho al que quiere dedicarse a, a investigación. Y pude entonces, y me dieron la oportunidad, por ejemplo, yo creo que debe ser la, la primera obra que se escribe sobre qué pensaba la Iglesia sobre la guerra durante la misma guerra, es decir, el estudio de, de, de qué decían los boletines eclesiásticos desde julio del 36 hasta que acabó la guerra, cómo la iban comentando, no lo que se dice que decía, sino lo que decía realmente eh, esto. Eh, después, pues, eh, me ha tocado predicar mucho. Yo siempre, al lado de la vida intelectual, siempre, siempre los domingos he trabajado en alguna parroquia, a veces en parroquias muy pequeñas, en comunidades de base, Aquí, desde que vine a Valladolid, me ocupé de, las, de, las misas de, la de alguna de las misas de la residencia, ¿verdad? Siempre la vida pastoral y dar ejercicios ha sido una cosa junto con la vida intelectual que nunca he abandonado. He trabajado mucho con la juventud y tengo muchos amigos que, era, que eran jóvenes, naturalmente, que poco a poco van dejando de serlo, ¿no? Pero todavía son mucho más jóvenes que yo. Eh, la ocasión también de estudiar y practicar idiomas, eso ha sido muy importante. En mi caso ha sido sobre todo el alemán, lo que he tenido que practicar más, porque me mandaron a hacer los últimos años de teología a Austria, donde era profesor Karl Rahner, y fui discípulo suyo, y le traduje además la obra que eh, dicen que era más difícil de traducir, que es su obra filosófica, eh, la, la traduje al castellano, me decían que era imposible traducir aquello, lo traduje, lo publicó Herder, eso ya hace muchísimos años, pues el 62 o por ahí. Y eso es otra cosa que me parece que hay que cultivar. Hoy día hay un predominio enorme del inglés, es decir, el inglés viene a ser ahora lo que era el latín en la Edad Media, ¿no? Eh, y por lo tanto, en cualquier, en cualquier encuentro internacional están en, en gran desventaja los que no hablen inglés, porque en la mayor parte de los sitios todo el mundo habla inglés, eh, sean de la, de, de la nación que sean. ¿no? Alfonso, sin duda, eh, ha desarrollado y desarrolla todavía una gran labor en la, en la compañía, pero antes de la entrevista hemos tenido la oportunidad de hablar y me comentaba que sus inicios en la compañía habían estado eh, marcados por una reestructuración, precisamente, y ahora, de nuevo, otra vez, eh, se está o se va a llevar a cabo una reestructuración en lo que es la Compañía de Jesús. ¿Qué ha cambiado en lo que es la compañía a lo largo de, de estos años? ¿Qué diferencias hay de esa compañía de aquella época a la de ahora? Bueno, mira, yo he vivido dos, por, por tener una vida larga, he vivido como dos cambios, llámalos como quieras, quiero decir, no se ha cambiado el espíritu más hondo de la compañía, pero sí se ha renovado de una manera muy fundamental. El primero es en los años 60, es decir, coincidiendo con el concilio, ¿eh? coincidiendo con el concilio, se da eso que llaman ayornamiento, ¿no? y que consiste para la compañía en que se da cuenta de que no solo tiene que tener una vida interior muy fuerte, sino que esa vida interior muy fuerte tiene que manifestarse en trabajar por el reino de Dios, es decir, por la justicia y la paz. Son los años en que precisamente crea eh, Pablo VI, la Comisión Justicia y Paz. Bueno, pues la compañía de una manera paralela insiste en que ser jesuita es servir a la fe y promover la justicia en el mundo y la paz. ¿eh? Eh, no han pasado muchos años, han pasado bastantes, desde el año 60 y, eh, 72, en que sale la, la nueva renovación de la compañía, hasta el, no, el, hace tres o cuatro años, que es la última congregación, pero ciertamente ha cambiado mucho la sociedad, la, la juventud se expresa, es, es muy distinta. ¿eh? Entonces, 
actualmente hay eh, también una transformación muy grande, de forma que uno, uno de los problemas que tenemos, evidentemente, como tiene la sociedad en general, es el entendimiento entre las generaciones. ¿eh? Eh, hay cosas que los de mi edad sentimos muchísimo, por ejemplo, el problema social, la gente mayor lo siente mucho, porque lo ha vivido desde niño muy fuertemente, la gente de edad media ya ha vivido en una España que ha, estado, ha tenido cierto bienestar social. Ahora de nuevo pues, eh, tenemos el problema de los inmigrantes, pero que es un problema distinto. ¿eh? Por lo tanto, estamos viviendo otro cambio actualmente e incluso que se expresa en que está habiendo una, una nueva forma territorial de la compañía española. O sea, para el año 14 se espera que lo que son ahora cinco provincias, ya han sido siete, se refundan en una sola. Y no es solo porque haya bajado el número de los que somos, de los que somos jesuitas, que ha bajado, ciertamente, sino porque creemos que eh, el apostolado hoy requiere una mayor presencia e inmediatez a las gentes, y para eso eh, es necesaria otra estructuración, ¿eh? y entonces seremos una única provincia, a pesar de las dificultades que también nosotros tenemos, las dificultades que hay, Cataluña, País Vasco, etc., también nosotros las tenemos, ¿eh? porque no nacen de capricho, nacen de, de las diferencias que hay entre nuestras culturas. España es, es una eh, nación muy rica en, en, en culturas, o si queréis, una nación con muchas nacionalidades. ¿eh? Y entonces eso también nosotros lo notamos. A pesar de todo, se está trabajando para ser una sola provincia, donde, por ejemplo, el sector de educación, tenemos 78 colegios en España, 78 centros docentes, digamos. Bueno, pero que todos tengan un mismo espíritu y que, estén, y que tengan unas mismas autoridades, aunque la mayor parte de los rectores de esos centros no sean ya jesuitas, sino son laicos, pero laicos que trabajan muy en colaboración con nosotros. O el sector social, eh, todo el trabajo con los emigrantes, etcétera, etcétera se vive muy en comunión con los laicos y, sin embargo, muy unidos. Lo que se hace en Cataluña repercute en Valladolid y lo que se hace en Valladolid repercute en Lisboa o en Sevilla. ¿no? Eh, y lo mismo, el, los problemas de eh, acompañar a, a todos los cristianos, Les, nos referimos a los laicos especialmente, pero es a todos los cristianos, a orar. ¿eh? la oración ha sufrido un detrimento grande en la cultura moderna, por muchas razones, pues, por ejemplo, ese, esto que se hace ahora en, en Valladolid, los medios audiovisuales, el, el orando voy o rezando voy, mientras estoy haciendo cualquier cosa, bueno, pues eso es una nueva estrategia, en el fondo, naturalmente, ¿para qué? Para favorecer la fe, como ha sido siempre, pero de nuevas formas. ¿eh? Hoy día la gente tiene muy poco tiempo, hay que encontrar la manera de hallar a Dios, como decía San Ignacio, en todas las cosas, no solamente en la Iglesia, no solamente en un rato que puedo eh, quedar en soledad y, y escoger eh, hablar con Dios, sino voy en el metro o voy en el autobús, y sin embargo también ahí tengo que saber encontrar a Dios. Bueno, eh, todas esas variaciones pues, dan lugar a nuevas formas que antes no, conocía, que antes no se conocían, los medios audiovisuales en los que vosotros estáis metidos, pues en la compañía, eso tiene una importancia enorme desde hace unos, desde hace unos años. Y precisamente, Alfonso, de todos estos cambios de los que me está eh, hablando, eh, para usted, eh, ¿cuál ha sido el más trascendental? Bueno, yo eh, espiritualmente yo daría una importancia muy grande a dos cosas. A que eh, la gente se dé cuenta de que ser cristiano tiene que llevar consigo una preocupación social muy fuerte, ¿eh? hasta que la palabra de Dios tiene que llegar a la gente en los medios más sencillos y más fáciles, y en ese sentido, la conexión con los medios audiovisuales. ¿no? Eso significa es de extraordinaria importancia, por eso ahora incluso en la formación de los jesuitas pues hay... Eh, hay una, una formación especial para saber manejarlos. Este mismo año hemos tenido encuestas en que se nos preguntaba a todos, también a, la, a mi generación, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo usas tú los medios? ¿Qué te parecen? 
eh, qué piensas de las agencias informativas, eh? todo esto, porque incluso entre nosotros, entre nosotros funciona unas formas de comunicación que antes no teníamos. O sea, continuamente, a través de Internet, etcétera, etcétera, ha habido días, esto me ha llamado mucho la atención, que pasaba una cosa por la mañana en la India, por ejemplo, un, una matanza, unos asesinatos de compañeros nuestros, y ese mismo día lo sabíamos en España, y muy, en concreta, y muy concretamente a través de los medios audiovisuales. ¿Eh? Pero la comunicación es, yo te diría para enumerarlos, pues desde la Curia, es decir, desde la capital de Roma, ¿no? con todas las provincias africanas, asiáticas, eh, europeas, etc. En España, entre, entre todas las provincias. En Valladolid, desde aquí mismo, o sea, continuamente, se nos dice a todos, ¿tenéis una noticia importante, una cosa que os parece importante? Enviarla a Magdalena, que es la que <ríe> lleva desde el punto de vista de la comunicación, los medios, para que inmediatamente esa noticia, si la creemos importante, la sepan todos los miembros de la comunidad en Valladolid. Pero eso sucede también de España, o lo, eh, muere alguien, pues inmediatamente se nos comunica y cuál, cuál ha sido el cursus de su vida, ¿no? ¿Eh? Esto, esto ha cambiado totalmente, vamos, esto ha cambiado de una manera tremenda, ¿no? Uh -huh. En una entrevista reciente que le ha publicado Alfonso, el autor eh, recuerda que le reconocen como una figura clásica de la teología política de España. Sí. ¿Nos podría explicar concretamente a qué, a qué se refiere? Bueno, eso nace, nace en toda Europa, ¿eh? hacia los años 60. Eh, se dan cuen, nos damos cuenta, los cristianos en general, en que la religión no solo es a veces perseguida, sino a veces es favorecida, pero por medios que no son cristianos. ¿eh? Es el caso de la dictadura que nosotros vivimos en el tiempo de Franco, y prescindo ahora de toda orientación política, voy a, a lo estructural. Naturalmente que para Franco fue enormemente importante qué postura tomaba la Iglesia, y a veces, al favorecerla, la condicionaba en un sentido o en otro. ¿eh? Entonces nace lo que se llama la teología política, que es el darse cuenta de si una decisión eclesial está siendo manipulada políticamente. Fijaros en una cosa que más... El Chávez en, en Venezuela, pues evidentemente que le importa frente a las próximas elecciones qué postura tome la Iglesia. ¿Eh? Si toma una postura en contra o a favor. ¿Eh? Eh, lo mismo contra la, la transición. Esto, por ejemplo, Felipe González lo reconocía. Los últimos años, los últimos años antes de la muerte de Franco, la postura que fue adquiriendo la Iglesia frente al, en el paso a la democracia fue fundamental para que se pudiera hacer una transición en paz. ¿Eh? Eso no hay historiador que no lo reconozca hoy. ¿no? Bueno, pues la reflexión sobre cómo se relaciona el mundo de la fe cristiana con las estructuras sociales y políticas que estamos viviendo en un momento, a eso es lo que llamamos política. Y por eso yo, pues el año 76, o sea, en cuanto se pudo publicar, publiqué un libro que se llama eh, El experimento nacional católico, es decir, cómo, eh, qué relación había habido entre la Iglesia y el, el, la dictadura franquista desde el comienzo mismo de la guerra hasta después la evolución que había ido habiendo, cómo, cómo habían cambiado las cosas. Bueno, en cuanto que yo fui en España uno de los primeros que hice eso y saqué algún libro que fue fundamental, primero ese, después una historia de la guerra civil vista desde la Iglesia, pero durante, en los mismos años en que sucedía la guerra, cómo, cómo, cómo eso se expresaba en los boletines eclesiásticos, me leí todos los boletines eclesiásticos de todas las diócesis de España, para, de la época, es decir, entre el 36 y el 40, que muere Tarancón, y digo Tarancón Gomá, eh, para poder decir realmente, realmente, no qué se dice en los periódicos, no, no, realmente, qué había dicho la Iglesia sobre diversos puntos. Tanto cosas en las que se había equivocado, o que había ido más allá de lo que debía, como cosas en que al revés se había encarado 
se había encarado con el régimen diciendo esto no es posible. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, para decir algo de Valladolid, poca gente sabe que cuando el régimen mandó que se, en las, en las eh, paredes de las catedrales se pusieran los nombres de los caídos, Segura, que era eh, obispo de Sevilla y cardenal, no lo acepta. No lo acepta. Y el de Valladolid dice, en todo caso, en unas tablas de madera, porque en algún momento, pegadas a la, eso, porque en algún momento habrá que bajarlas. Bueno, eso, eso causó eh, una, un shock muy fuerte. Y eso yo creo que no lo recuerda ningún vallisoletano, vamos, que eso sucedió así. O sea que en muchos momentos eh, la Iglesia pues, dijo su palabra no en el sentido de lo que deseaba el gobierno, o el obispo de Ávila, os digo para que veáis que, que su, el obispo de Ávila al que le habían matado los que llamaban rojos a un hermano sacerdote, cuando vuelven aquellos que habían estado mandando desde las autoridades, por así decirlo, rojas, en, en Ávila, dice mucho cuidado con lo que hacéis con ellos, ¿eh? el cristianismo es perdón, porque había habido un episodio muy triste en que se había pegado a los que estaban en la cárcel, ¿no? y él sale en defensa de ellos, pero de una manera eh, muy fuerte. Eh, te podría decir muchos otros ejemplos, pero entonces se nos va todo el rato. Son muchas las vivencias, como bien nos ha comentado, eh, obtuvo su licenciatura en Barcelona y también ha trabajado como profesor en la Universidad de, de Barcelona. En un momento en el que usted pues, andó principalmente en lo que es la colaboración con una sociedad secularizada, esas claves que llevó a cabo en aquel momento, ¿se podrían llevar ahora a cabo en una sociedad que, si cabe más aún, secularizada que por aquellos entonces? Claro, o sea, es cuestión, es que nos, nos limitamos nos, mucho, nosotros mismos nos limitamos más de lo debido. Por ejemplo, yo al mismo tiempo que era profesor en la Universidad de Barcelona, fundé la primera escuela de teología para laicos que se hizo, que se hizo en España, en Barcelona. Y naturalmente eso para muchos, muchas mentalidades progresistas era irrealizable y sin embargo se llenó la sala de, de gente que quería, de cristianos y de no cristianos también, pero sobre todo cristianos que querían tener un fundamento profundo de su fe. Bueno, y venían, venían ¿verdad? Eh, mucho más de lo que se quería. Y yo creo que ahora mismo cuando presentas temas que son interesantes eh, en forma muy leal, es decir, no apologética, ¿verdad? No para decir qué bien lo hicimos, sino para decir cómo lo hicimos y cómo lo debemos hacer. Eso suscita interés. De hecho, yo a través de mi actuación, eh, pues tengo muchos amigos que no creen, que no creen, pero que son verdaderos amigos y estiman que yo hable desde mis creencias. No que por eso pues, se vayan a convertir o no, esto es una cosa que... Pero quiero decir, que uno sea lógico consigo mismo y coherente, y por lo tanto, si es cristiano, eh, lo exprese sin miedo, lo exprese tal como lo ve y por qué lo ve así, eso es estimable, es estimable. A lo largo de su vida como, como jesuita ha defendido siempre la libertad. Sabemos eh, disfrutar o hacer uso de lo que hemos eh, conseguido o de los que otros han conseguido por nosotros a lo largo de los años? Pues no, a veces yo creo que perdemos la libertad por diversas causas, incluso la libertad frente a la misma Iglesia. ¿eh? Porque, como lo ha mostrado el comportamiento de Benedicto XVI, no es el mejor comportamiento, por ejemplo, para defender a la Iglesia, ocultar sus propios fallos. ¿no? ha tenido la valentía, un hombre muy mayor ya como es él, tiene un año más que yo, <coughs> esto, por ejemplo, el, el aceptar, pues por ejemplo, los, los pecados de tipo sexual que ha habido, ¿eh? es decir, sí señor, nosotros también somos pecadores y caemos, y cuando eso afecta a los derechos humanos, <coughs> si somos culpables hemos de reconocerlo, Alfonso, actualmente estamos atravesando una época complicada que está marcada especialmente por el fenómeno de la crisis, no solo aquí en España, sino a nivel eh, mundial. Eh, una vez que pase esto, que seguramente sea cuando, en un periodo 
largo de tiempo. ¿Se volverá a retomar eh, los valores que tuvimos en su día o va a ser complicado? No, yo creo que no nos damos cuenta de una cosa. El cristianismo, la fe cristiana, nace en la Europa mediterránea en una coyuntura muy parecida a la que estamos viviendo. Es decir, en una, lo que estaba de moda era la filosofía griega, eh, una filosofía muchas veces muy, muy secularizada, diríamos, ¿verdad? Eh, muy, muy positivista. ¿eh? Después había un, era un empolio de religiones eh, de todas las clases, ¿verdad? Porque en eso eran muy permisivos los romanos, entonces te encuentras toda clase de religiones. Y por lo tanto fue muy audaz el, la campaña que promovieron los apóstoles, en concreto de una manera muy especial San Pablo, ¿verdad? En medio de un mundo completamente, completamente distinto, ¿no? Un, un, ahora no te diré el nombre por olvido de, de esos que tenemos los viejos, pero un gran historiador romano dice en, en, en aquellos tiempos, dice, estos cristianos odian la vida. ¿No? Ellos lo veían así por el hecho de que nos, no admitíamos, por ejemplo, la guerra, ¿eh? no admitíamos pues, muchas otras cosas, la forma en que se producía la relación hombre-mujer, ¿eh? sino que decía, eso tiene sus reglas, eso tiene, el amor tiene sus reglas, ¿no? y eso en un mundo muy, eh, muy permisivo, no solamente permisivo, sino yo creo que en algún momento degradado, pues sentaba muy mal, sentaba muy mal. O sea que el cristianismo ha nacido en, 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 en un mundo cultural que no le era favorable, no, eso se nos ha olvidado, y más que era perseguido, pero perseguido no solamente ideológicamente, como es ahora el caso, sino perseguido incluso de manera brutal, asesina, ilegal, ¿eh? de todas las formas. Y a pesar de todo, pues precisamente porque toman una postura muy seria y muy profunda frente a todos estos vicios, resulta que es lo que salva al, al, al imperio romano. Y ahora no hago ninguna apología, es cierto, por eso Constantino eh, se hace, vamos, o hace que se hace cristiano, nunca sabremos si se hizo de verdad o no, pero recurre a los cristianos porque en un determinado momento era la fuerza que había más vigorosa en, en, en el imperio romano. ¿no? ¿Eh? Eh, bueno, pues eh, yo no creo que el mundo nuevo que viene, si la Iglesia procede como debe proceder, y sobre todo con fidelidad a la verdad, ¿eh? Porque para dar un ejemplo concreto, si no se empeña en que el Génesis es un tratado de ciencia, no, no es, que resulta que un día Dios creó este y el del día siguiente, esa es la forma simbólica de decir que Dios es creador, pero creer que, que Dios un día cogió un poco de polvo, hizo así y así, y primero hizo al hombre y después la mujer le sacó una costilla al hombre. Eso es la forma simbólica que era la propia de una cultura para expresar verdades que les de... lo mismo que hacemos hoy, que dentro de, de, de unos años se diga, mira cómo decían estos, esto que no es así, sino de esta otra manera. ¿Eh? Las culturas cambian a medida que se descubren cosas nuevas, ¿eh? Y eso pasa también con el cristianismo. El cristianismo se expresa en el lenguaje de su tiempo. Un lenguaje de la verdad pura nunca ha habido, ni lo hay hoy. Nunca conseguiremos los hombres hablar en un lenguaje de la pura verdad. ¿Eh? ¿No? Muchas personas que nos estén viendo a través de, de nuestra web esta entrevista estarán diciendo ¿y Alfonso qué le queda por hacer? Lo que no saben es que su próximo destino es Salamanca. Sí. ¿Cuál va a ser su función? ¿Qué es lo que va a ofrecer en esta nueva etapa, digamos? No, lo que yo estoy haciendo ahora, ya desde hace algún tiempo, pero más en Salamanca, es toda la documentación que tengo a través de toda mi vida, porque como he sido conferenciante, he sido escritor, eh, pues quieren que todo eso lo ordene para que pase a un archivo en el archivo provincial que tenemos en Alcalá de Henares, y eso es lo que estoy haciendo. Y lo mismo las carpetas de correspondencia, 
en que hay cosas, porque son muy triviales, son de, pero hay cosas de repente que son documentos que pueden ser interesantes. ¿eh? Eh, bueno, pues seleccionar todo eso, y eso lleva muchísimas horas. Y darte cuenta, esto es interesante, pero no es para que esté en un archivo. ¿no? ¿Eh? Es una cosa demasiado personal, o entra en, en juego personas que no tengo yo por qué decir cómo cómo se comportaron, aunque sea verdad. Bueno, todo eso lleva muchísimo tiempo y eso es lo que yo estoy haciendo ahora. O sea, recoger toda la documentación que tenga, sean cosas escritas por mí, sea correspondencia, sean documentos de otros, pero que tienen un valor y los tengo... Te pongo un ejemplo que a lo mejor ni a ti misma te dice nada, pero... Bueno, el padre Diez Alegría, que fue un gran reformador y ya muerto hace poco, poco tiempo, en el año 55 tiene una conferencia en las dos cámaras de comercio de Barcelona y de Madrid, o sea, en tiempo del régimen de Franco, diciendo con textos pontificios que los sueldos que están cobrando los obreros en España eh, son injustos, ¿eh? Bueno, eso no, yo la, en mis carpetas tengo la conferencia tal como, como fue. Bueno, pues el dar, el dar a, el que eso esté ahí y se pueda un día eh, sacar, y no digo porque ahora haya censura, sino porque a nadie se le ocurre. La mayor parte de la gente no sabe ni quién es Diez Alegría, ni qué hizo cuando, cuando hablar así eh, acababas en la cárcel o te ponían una multa eh, seria. No saben que eso existió, ¿no? Bueno, o eh, con correspondencia interesante sobre los, las cosas que iban ocurriendo, eh, el, lo que se llamaba el contubernio de Múnich, pues eso no sé si a ti te dice o, te, o no te dice nada, es la primera, la, primer, la primera vez, el año 62, en que la oposición, tanto de fuera de España, es decir, los que habían luchado frente a frente, se reúnen, bueno, y al llegar a España los destierran o no les dejan entrar. Bueno, sobre todo eso, pues naturalmente hay libros, por supuesto, pero hay documentación eh, que está por publicar. ¿eh? Eh, ahora, por ejemplo, ahora acaba de sacar eh, una editorial, acaba de sacar las cartas de Dionisio Ridruejo, que fue uno de los personajes que estuvo ahí presente, a su mujer, a, a, a Gloria Ross, pues lo acaba de sacar una editorial, la editorial Menéndez Pelayo de Santander. Bueno, pues hasta ahora eso ha estado inédito. Bueno, pues eso pasa mucho con todos los que, de alguna manera, aunque modestamente hemos estado presentes a esos acontecimientos a través de muchos años, pues hay en nuestra correspondencia, etcétera, pues cosas que son valiosas, otras no, otras son pues, corrientitas y que pues, pueden tranquilamente ir a la papelera o a o a la estufa, ¿no? ¿Eh? Pero hay cosas que conviene retener. Pues estoy en esa selección y muchas veces explicando el contexto porque si no, no se entiende. ¿eh? Y eso lleva mucho tiempo. Alfonso Álvarez eh, Volado, nos pasaríamos horas haciéndole muchas preguntas, nos quedan muchas cosas en el tintero, pero es muy difícil concentrar todas sus vivencias y su sabiduría en, en tan poquito tiempo. Muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros. A vosotros, muchas gracias.